हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है कैसे होती है सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड का फर्स्ट पार्ट है तो थ्योरी ऑफ डिमांड सिंपल वर्ड्स में क्या होता है इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस जो भी प्राइस है उसका एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम तो सिंपल वर्ड्स में डिमांड क्या होता है ये एक ऐसी क्वांटिटी है किसी भी कॉमोडिटी की जो कि कंज्यूमर विलिंग है मतलब खरीदना चाहता है एंड एबल टू बाय खरीद भी लेता है मतलब उसके पास पैसे भी हैं एट अ गिवन प्राइस कोई भी प्राइस पे एक गिवन टाइम पे तो अगर आप गिवन टाइम पे कोई भी चीज खरीद लेते हो आप विलिंग भी हो और आपके पास पैसे भी हैं आप खरीद भी लेते हो दैट इज कॉल्ड एक गिवन टाइम पीरियड पे दैट इज कॉल्ड डिमांड डिमांड के लिए बेसिकली तीन चीजें मेन है पहला डिजायर फॉर अ कॉमोडिटी के कॉमोडिटी की डिजायर होनी चाहिए इच्छा होनी चाहिए तभी खरीद पाओगे ना और दूसरा मनी टू फुलफिल पैसा होना चाहिए तभी डिमांड पूरी हो पाएगी नहीं तो डिमांड तो डिमांड तो रहेगी नहीं वो तो डिजायर ही रह जाएगी एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू स्पेंड मनी पैसा खर्चने के लिए तैयार होने चाहिए तो जब ये तीनों चीजें मिक्स होंगी तभी डिमांड हो सकती है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और टाइप्स ऑफ डिमांड करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आ जाता है प्राइस डिमांड प्राइस डिमांड का मतलब है कि जब डिमांड उसके जो भी कंसर्न गुड है उसके प्राइस से असरदार होती है तो उसे प्राइस डिमांड कहते हैं इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड एंड इट्स डिमांड कि किसी भी गुड के प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन है उसको कैसे डिस्कस किया जाता है उसको प्राइस डिमांड के अंदर डिस्कस किया जाता है इसको ऐसे लिखा जाता है डिमांड फॉर ए इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए मतलब डिमांड फॉर ए इज या डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ ए तो फंक्शन को हम ये कह सकते हैं कि डिमांड फॉर ए इज डिपेंडेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ ए ठीक है उसके बाद आ जाता है इनकम डिमांड इनकम डिमांड का मतलब है कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है जैसे पिछले पॉइंट में प्राइस और डिमांड में था तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इसकी क्वेश्चन भी ऐसे लिख सकते हैं डिमांड फॉर ए इज अ फंक्शन ऑफ इनकम मतलब जो डिमांड है वो इनकम पर डिपेंड करती है चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और और टाइप्स डिस्कस करते हैं थर्ड आ जाता है क्रॉस डिमांड क्रॉस डिमांड मतलब प्राइस किसी और की और डिमांड किसी और की तो किसी और की चीज की प्राइस भी तो हमारी डिमांड को असर डाल सकती है तो एग्जांपल ये कि अगर पेट्रोल महंगे हो तो हो गए तो कार जो पेट्रोल कार्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस अगर ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड फॉर एन गुड कि प्राइस किसी और का किसी और की डिमांड को असर डालता है तो उसे क्रॉस डिमांड कहते हैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने डिमांड फॉर ए इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ बी कि डिमांड ए की असरदार हो रही है प्राइस बी के चेंज होने की वजह से नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट डिमांड जॉइंट डिमांड का मतलब है व्हेन वी यूज टू और मोर देन टू गुड्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर डिमांड एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आप दो या दो से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम उसे कहते हैं हम ज्वाइंट डिमांड तो ज्वाइंट डिमांड सिंपल वर्ड्स में जैसे कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल आप लिख सकते हो फोन एंड सिम की एग्जांपल लिख सकते हो कि दो चीजें मिलेंगी तभी आपकी डिमांड एक पर्टिकुलर पूरी होगी ठीक है मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है इन ज्वाइंट डिमांड को कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहा जाता है चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और और टाइप्स करते हैं नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पोजिट डिमांड कॉम्पोजिट डिमांड एक ऐसी डिमांड है जिसमें आप एक चीज की डिमांड करते हो क्योंकि आपको एक से ज्यादा डिमांडों को सेटिस्फाई करना है एग्जाम्पल मिल्क दूध लेते हो दूध से चाय भी पी लोगे दूध भी पी लोगे और लस्सी भी बना लोगे दही की दही भी जमा लोगे एटसेट्रा एटसेट्रा खीर भी खा सकते हो ठीक है तो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर वन गुड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई टू और मोर देन टू वांट्स ठीक है नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट डिमांड डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड है जिसमें आप ज, जिस तरीके से चीज को लेते हो उसी तरीके से आप कंज्यूम करते हो उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं तो वेन अ गुड इज डिमांडेड For its direct consumption, it is called direct demand. Example, pizza लिया खा लिया तो पिज्जे का कुछ बनाओगे थोड़े ना फर्दर कोल्ड ड्रिंक लिए पी ली समोसा लिया खा लिया उनका फर्दर थोड़ा ना कुछ करोगे तो इससे अपोजिट है ड्राइव डिमांड ड्राइव डिमांड का मतलब है हम जिस चीज को डिमांड करते हैं उसकी उस फॉर्म के लिए डिमांड नहीं करते उसको उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं तो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड फॉर एन अदर कॉमोडिटी एग्जाम्पल सीमेंट सीमेंट को आप लेते इसलिए थोड़ा ना कि डायरेक्ट आप सीमेंट कंज्यूम करोगे सीमेंट आप लेते हो घर बनाने के लिए ब्रिक्स आप लेते हो घर बनाने के लिए या चाय पत्ती है चाय पत्ती किस लिए लेते हो कि चाय पत्ती से चाय बना के पिए तो वो ड्राइव डिमांड होगी ना तो ड्राइव डिमांड वो डिमांड है जिसमें आप एक चीज की डिमांड करते हो क्योंकि आपको कोई और चीज कोई और बॉन्ड को सेटिस्फाई करना है उसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते नेक्स
डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अनदर गुड अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगी एग्जाम्पल पेप्सी कोक अगर पेप्सी अपनी कोल्ड ड्रिंक सस्ती कर देता है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी तो जो लोग कोक पी रहे हैं वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सब्सिट्यूट गुड्स के केस में होता है जिसमें एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड गिर जाती है एंड वाइस वर्षा आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगा फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है एक एक वर्ड मैंने हाथ से लिखा होता है तो प्लीज आप मेरी मेहनत को जाया ना होने दें ठीक है लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें टेक केयर हैव अ नाइस डे